Добрый день, друзья, с вами канал Дали от города, я Нина Коновалова. Ну, наконец-то у нас уже тепло, и э, многие уже высадили свою рассаду э, в открытый грунт, а кто-то еще высаживает рассаду, и вот вчера за один только день у нас в телеграм-канале, э, вот именно в чате сад и огород, мне задали 117 вопросов на тему, э, с чего начинать подкармливать томаты, перчик, баклажаны, вы высаженный в открытый грунт. С чего нужно начинать подкормку? Буквально еще в прошлом году, середина мая, это обычно тот период, когда мы высаживаем томаты в Волгоградской области. Высаживаем томаты в открытый грунт, перчик, баклажаны. Но в этом году все иначе. Был очень холодный май, и вообще даже в новостях говорили, что это весна, за всю историю гидромедцентра, то есть за 150 лет, самая холодная была весна. Такой весны не было в истории. И у нас, конечно же, высадка затянулась, потому что были возвратные заморозки. Практически мы остались без урожая. Ягод, абрикоса померзла. Ну, в общем, много чего померзло. И вот многие, конечно, не рисковали и высадили только в конце мая что-то. Мы чуть пораньше и тряслись вот за свою э, рассаду. Рассада, как правило, ну, когда ее высаживаешь, она уже предельно угнетенная. И первые признаки угнетения, она светлая, даже имеет желтоватую окраску листьев, э, красноватую окраску. И также можно наблюдать потерю э, нижних листьев. Это связано с тем, что рассада развивается обычно в стесненных условиях. И, конечно же, некоторые не подкармливают ее, надеясь на запас питательных веществ в грунте. Но в каком бы состоянии рассада ни была, в срочном порядке надо приступать к подкормке. И вот когда э, высаживают рассаду и скидывают э, в чате фотографии вот такую угнетенную рассаду, спрашивают, что делать, посмотрите, она болеет, и начинают ставить диагнозы. Друзья, все можно исправить, и это нормальная ситуация. Угнетенная рассада – это нормальная ситуация. Но затянулась у нас э, высадка в открытый грунт. В каком бы состоянии ваша рассада ни была, в срочном порядке надо приступать к подкормке. И лучше все это делать уже в момент высадки, так говорят те агрономы, которые понимают, что высадка затянулась, рассада переросла. Обычно считается, что рассаду нужно подкармливать где-то буквально через 10 дней после высадки. Да, это когда все идет по графику. Ну, сейчас мы выбились из графика, поэтому можно проводить подкормку в день высадки. И я знаю, что вообще на эту тему сколько людей, столько и мнений. Кто-то считает, что подкармливать надо через 10 дней после высадки, кто-то считает, что сразу. Но если у вас высадка затянулась и уже рассада совсем в угнетенном состоянии, начинайте подкармливать ее прямо в день высадки, в открытый грунт. Но ну, я думаю, в теплице уже все высадили. Если вы сразу будете подкармливать высаженную рассаду, то наличие оптимальной концентрации вот этих всех нужных питательных веществ в грунте с первого же момента будет активировать, активизировать рост и развитие растений. И самым эффективным удобрением на первых порах будет, конечно же, азот. Я использую зеленое удобрение. Нет у вас зеленого удобрения, нет у вас куриного помета, используйте аммиачную селитру. Ведь в ней содержащийся нитратный остаток поступает в растение сразу, незамедлительно и вовлекает в оборот. И вот смотрите, у меня иногда спрашивают, есть э, селитра разная же, да, есть селитра кальцевая, калевая селитра. И вот по этому поводу я хочу вам пояснить. Если использовать карбамид, мочевину или сульфат аммония, например, то э, происходит некоторая отсрочка по усвоению азота. Азот из этих вот минеральных удобрений должен пройти определенное преобразование и не сразу поступает к растению. А вот если вы будете использовать э, аммиачную селитру, то растение будет быстро, моментально усваивать э, нужный азот. Ну, я на ранних э, этапах всегда заготавливаю много э, зеленого удобрения и подкармливаю зеленым удобрением. Э, причем э, я его делаю обязательно с корневой э, растений, сорняков. И я на эту тему снимала видеообзоры. Хорошая получается подкормка. Знаю, что многие... 
Мои подписчики пользуются э, таким удобрением и остаются довольными. Так вот, вот если вы польете, либо сразу, либо через какое-то время прольете свою угнетенную рассаду именно э, азотом, азотосодержащим удобрением, то вы быстренько заметите, ну, прямо на глазах ваша... Э, Ваша высаженная рассада будет преображаться. Вот буквально на днях я показывала, в каком угнетенном состоянии были мои томаты в открытом грунте. И уже на сегодняшний день можно на них смотреть и не расстраиваться, что где-то что-то красное, где-то что-то желтое, где-то с каким-то синим фиолетовым оттенком. Кстати, сине-фиолетовые оттенки, это не всегда говорит о том, что вашей рассаде не хватает фосфора. Это бывает в первую очередь по причине холодов. Когда температура уже становится стабильно теплой, то и все это проходит. Но еще раз хочу повторить. Либо сразу во время высадки, если затянулась высадка у вас в грунт, либо через неделю, через 10 дней вы можете подкормить первый раз азотосодержащими подкорками, а там уже выбираете сами, что а, вам больше подходит. И уже потом наблюдайте. Если у вас зеленые растения, если все прекрасно а, выглядит, без бледных листьев, без желтизны, можно а, азотом больше не увлекаться, а, потому что можно привести к жированию. Вот я буквально на днях показывала, подкармливала все свои томаты, которые на улице, зеленым удобрением, и решила остаток вылить в теплицу. В теплице у меня были прекрасные томаты, но не требующие никаких подкормок. И вот буквально сегодня я полила, а завтра переизбыток азота проявил себя в закручивании верхушек у томатов. То есть следите обязательно, надо или не надо, но первый раз обязательно азотосодержащим удобрением. Что касаемо вот этих вот минеральных удобрений, которые в магазинах продаются, если у вас нет, ну, нет у вас куриного помета, гранул, хотя они продаются, если нет у вас зеленого удобрения, прибегайте к минеральным удобрениям на, сего, на начальном этапе. Это, это можно применять, и нитраты, они обязательный компонент жизнедеятельности растения. А потом они изменятся в ходе, вот в ходе все той же жизнедеятельности растений и уже к нам не воспитанием не будут поступать. Так что сами ориентируйтесь, когда вам подкармливать сразу при высадке, либо подождать неделю, 10 дней. Ну, если уж совсем угнетенная у вас рассада, я вам рекомендую сразу не ждать, сразу приводите ее в норму, сразу ее подкармливайте. Ну, о чем я уже вам сказала. Ну что, надеюсь, информация была полезная. Ну, во всяком случае, все те, кто подписан на мой канал, если у кого-то возникают проблемы, мы в телеграм-канале, в чате все эти проблемы стараемся быстро решить. Подписчики выкладывают фотографии. И по горячим следам, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения, все мы быстренько решаем. Я с вами прощаюсь. Хорошего настроения, хорошей погоды, высокого урожая. Всего доброго. До свидания.